Olá, amigos! Bem-vindos, miguxos, ao segundo episódio da série Os Filósofos Ridentes. Os Filósofos Ridentes. Sim, o segundo episódio da segunda temporada da série, claro. Estou aqui mais uma vez na USP, que é onde sou professor de filosofia da educação. No primeiro episódio, falamos de Thomas Hobbes, o agelasta ateu. Nesse episódio, falaremos de Immanuel Kant, filósofo alemão, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. Ou seja, ele nasceu 110 anos depois da morte de Thomas Hobbes. Mas ele pensou o riso de uma outra maneira completamente diferente. Kant abordou o fenômeno do riso em sua obra Crítica da Faculdade de Julgar. Ele define o riso como uma afecção proveniente da transformação súbita de uma expectativa em nada. Engraçado, não é? Uma expectativa que tensionada em nada. <risos> Já é muito engraçado isso, não é? Kant separa os fenômenos em dois. Em belo e agradável. O que é belo, apraz. E o que é agradável, regozija. O aprazível ou prazeroso do belo é geral, ou seja, para todos. É sempre desinteressado, mas prende-se à razão e impõe um julgamento. Já o agradável do regozijo, que é onde se enquadra o riso, não é geral, é pessoal e é ligado ao interesse. Não se prende à razão, mas ao sentimento e não impõe julgamento, totalmente ao contrário, então, o aprazível do belo. Vocês estão entendendo? É muito interessante, não é? Vamos seguir, então. Para Kant, o regozijo de algo agradável é exclusivamente corporal. No caso do riso, não é o julgamento das ideias de uma piada que causa o prazer. Que interessante, não é? Não é o julgamento das ideias de uma piada que causa o prazer, mas a afecção que no corpo coloca em movimento as entranhas e o diafragma, promovendo o sentimento de saúde. Kant é o primeiro filósofo que vai ligar o riso à saúde. Muito interessante, não é? Muito, muito bom também, porque nós sabemos que o riso dá muita saúde. O sentimento de saúde é, experimentado durante o riso é a causa do prazer que o acompanha. Para Kant, no momento do riso, há um relaxamento do entendimento, ou seja, não existe pensamento, somente o um regozijo. Que diferente, completamente ao contrário, enquanto para Kant, no momento do riso, não há nenhum pensamento, somente o um regozijo. Para Hobbes, o riso vinha de um pensamento de superioridade, Olha que contraste muito agradável e lindo. Somente as ideias do Renascimento poderia trazer um, um, um fator como esse. Que legal, não é? <risos> Ai, para Kant, o riso pega o corpo e o pensamento de surpresa. O pensamento fica em suspenso e o corpo é sacudido pelo sentimento de saúde. Uh, mas o risível? O, o risível que causa o riso? Não precisa ser processado pelas ideias? Kant, responda para nós. <risos> para Kant, as coisas risíveis são formadas por jogos que contradizem e traem o pensamento e o julgamento. E é aí que, que se encontra o prazer do risível. O efeito do jogo das ideias sobre o corpo. <risos> que engraçado. É como se quando ouvíssemos uma, uma piada, por exemplo, uma piada de ideias, onde existe uma paródia ou uma anedota, é, o jogo de ideias faz com que o nosso pensamento trave e fique suspenso e é onde a gente ri, trazendo somente um sentimento de saúde. Que maravilhosa essa ideia de Immanuel Kant, não é? Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. 
No próximo episódio traremos um outro filósofo já da Baixa Idade Média, já em 1600. Tudo bem? E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para os amigos, compartilhem para professores de filosofia, compartilhem para estudantes, compartilhem também para os adolescentes e as crianças, os adolescentes do ensino médio e as crianças do Fundamental 2. Filosofia também é para crianças, não é? Um beijo para todos, para todas e para todos. Até a próxima semana com o meu próximo vídeo. O riso vinha de um pensamento de superioridade. Já para, já para nosso amigo... Aí quase caiu aqui, é o vento, que eu estou no meio da... Como chama?